Allied Statistics 2 BSC question paper April 2023 question paper order Part B section amai so part B question paranga part B questions vande namakku seven questions adula five questions endu solirukanga and ella question ume namakku theory question ah da irukku so theory question five mark question la irukumbodhu over question ku or 200 words la adha descriptive ah endu solirukanga so first question describe about binomial distribution idu vande april 2023 question paper oda five mark part B so first question describe about binomial distribution binomial distribution na enna abindrada patti nama vandu velakkama or 200 vaarthaila eludhra mari irukum so binomial distribution ku distribution patti namakku enna la theriyumo adha pathna data va nama correlate panni eludhradha adoda answer a irukum so binomial basic a vandu it's a concept of probability adha first line la koduthirukom modeling number of success irukum and inge failure irukum binomial distribution abindrathu rend uh, possible outcome vachu dhaan varum it is success or failure idu or keyword distribution is binomial edhiye binomial abindna idu two distinct outcomes ah dhaan face pannirukku success endradhu or outcome adha adoda distinct ah irukku different ah irukradhu dhaan failure inda two distinct outcomes ah involve aayi varadhanaala idu peru binomial distribution abindnu solirukanga key factors adukulla enna la eludalam appdin parunga parameters it is defined by two parameters one vande adoda number of trials number of trials endrada n appdin sollalam success vande p nu sollalam success therinjaduna adilendu namma failure calculate panikka mudiyum so success plus failure p plus q equal to 1 appdin or formula irukku namakku adile success therinjaduna failure nam easy a calculate panniralam second point random variable in the heading therinjaduna ulla enna eludanu therinjaduna unga own words la neenga fill pannite varalam random variable nradhu the binomial random variable la vande capital x appdin denote pannalam it represents number of successes in n trials so n times trial edukumbodhu vara success ah denote pandradha dhaan indha capital x adutha adoda formula binomial distribution oda formula p of x capital x equal to x endradhu ncx e power x q power n minus x inda ncx endradhu enna nu sollana binomial coefficient appdi nu sollalam and next inda binomial variable distribution la mean um variance um same uh, sorry a uh, mean vandu mu equal to np nu solvanga and variance sigma square equal to np into 1 minus p indha rendai nam easy ah calculate pannalam n um p um irundha podum mu mean ayum calculate pannirala variance sigma square ayum calculate pannirala and fifth point adoda application binomial distribution enga la use pandranga appadina statistics biology quality control finance model discrete like success failures enga la varudho acceptance rejections and mari enga la varudho anga la nam idha vandu use pannalam ஸோ நமக்கு ஞாபகம் இருக்கிற ஒரு ரெண்டு அப்ளிகேஷன்ஸ் இதில் எழுதுனா கூட போதும் இது பைனாமியல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்கான ஃபைவ் மார்க் ஆன்சர் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பாருங்க செகண்ட் கொஸ்டின் ஃபோர்டீன் கொஸ்டின் மென்ஷன் அபவுட் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பற்றி எழுதுங்க பற்றி எழுதுங்க அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ எல்லாமே நமக்கு டீட்டெயில்டு தியோரி கொஸ்டின் தான் தியோரி கொஸ்டின் போது நமக்கு அதை பற்றி அந்த டாபிக் பற்றி என்னெல்லாம் தெரியுதோ அதை எலாபரேட்டாக எழுதுனா போதும் ஸோ நெக்ஸ்ட் கொஷின் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன்றதை இன் ஷார்ட் நம்ம சிடிஎஃப்னு சொல்லலாம் இதுவும் இட்ஸ் அ கான்செப்ட் யூஸ்ட் இன் ப்ராபபிலிட்டி தியரி அண்ட் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் இது எதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ப்ராபபிலிட்டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ரேண்டம் வேரியபிளை கேல்குலேட் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் அண்ட் இது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா டிஸ்க்ரீட் வேல்யூ கண்டினியூஸ் வேல்யூ இங்கே இருக்குது டிஸ்க்ரீட் கண்டினியூஸ் இல்லை சம்டைம்ஸ் மிக்ஸ்டு வேரியபிளாக இருந்தால் கூட இதை யூஸ் பண்ணலாம் இதுக்கு கீழேயும் பாயிண்ட் பாயிண்ட்ஸாக இருக்குது ஒரு வேரியபிள் ரேண்டம் வேரியபிள் இருக்குது எக்ஸ் அப்படின்னா அதோடய கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபங்க்ஷனை எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு சொல்லலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்றது பி ஆஃப் கேபிட்டல் எக்ஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் இந்த சிடிஎஃப்ன்றது நான் டிக்ரீஸிங் அண்ட் இதோட ரேஞ்சஸ் எப்பயுமே ஜீரோலேருந்து தான் 
லோவர் லிமிட்டில் அதோட வேல்யூ ஜீரோ அண்ட் அப்பர் லிமிட்டில் அதோட வேல்யூ ஒன் இதெல்லாம் பாயிண்ட் மாதிரி எழுதினாலே போதும் அண்ட் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனுக்கும் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கும் தர் இஸ் அ ரிலேஷன் அதுதான் தேர்ட் பாயிண்ட் ஸோ பிடிஎஃப் டினோட்டட் வந்து பிடிஎஃப் எப்படி டினோட் பண்ணலாம்னா ஸ்மால் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு டினோட் பண்ணலாம் அண்ட் இது வந்து எதை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுதுன்னா ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இது பிடிஎஃப்க்கும் சிடிஎஃப்க்குமான ரிலேஷன்ஷிப்பை மார்க் பண்ணுற ஈக்குவேஷன் நம்ம இங்கேயே சொல்லிட்டோம் தேர்ட் பாயிண்ட்லே சொல்லிட்டோம் ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் என்ன சொல்கிறோம்னா பிடிஎஃப் கியூமுலேட்டிவ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டிவ் ஃபங்க்ஷனுக்கான ஃபார்முலா எழுதியிருக்கோம் இது ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் செகண்ட் பாயிண்டில் இதோட லோவர் லிமிட் ஜீரோ அப்பர் லிமிட் ஒன் அப்படின்றத சொல்லியிருக்கோம் தேர்ட் பாயிண்டில் ரெண்டுத்துக்கும் ரிலேஷன் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லியிருக்கோம் பிடிஎஃப்க்கும் பிடிஎஃப்க்கும் ரிலேஷன் இருக்குன்னு அண்ட் ஃபோர்த் பாயிண்டில் அது அதோட டினோஷன் எழுதியிருக்கோம் பிடிஎஃப் வந்து எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்னு டினோட் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஃபிஃப்த்து பாயிண்டில் ரிலேஷன்ஷிப் பிட்வீன் பிடிஎஃப் அண்ட் சிடிஎஃப்போட ஃபார்முலா கேபிட்டல் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் இன்ஃபினிட்டி டு எக்ஸ் ஸோ இதுவும் ஒரு அஞ்சு பாயிண்ட் எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டில் அதோட அப்ளிகேஷன் இஸ் இஸ் எ வேல்யூபிள் டூல் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ் ஆஸ் இட் அலோஸ் த ரிசர்ச்சர்ஸ் அண்ட் அனல் அனலிஸ்ட் டு கம்ப்யூட் ப்ராபபிலிட்டிஸ் ஸோ நீங்கள் இது வந்து அது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் அனாலிசிஸ்க்கு யூஸ் ஆகுதுன்ற மாதிரி எழுதலாம் இது ஃபோர்டீன்த் கொஸ்டின்க்கான ஆன்சர் தென் ஃபிஃப்டீன்த் கொஸ்டின் வாட் ஆர் த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் நமக்கு பைனாமியல் பாய்ஸான் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இருக்குது அதில் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி கேட்டிருக்காங்க ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நமக்கு லிஸ்ட் ஆஃப் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது நம்ம இதில் அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி மட்டும்தான் லிஸ்ட் அவுட் பண்ண போகிறோம் ஈஸியான அஞ்சு ப்ராப்பர்ட்டி நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட இன்னொரு நேம் வந்து காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அண்ட் இந்த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் உடனே நமக்கு என்ன ஞாபகம்னா இந்த பெல் ஷேப்பில் இருக்குல்ல இந்த டிஸ் இதுதான் இது இந்த பேட்டர்னில் தான் கர்வ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு ஞாபகம் இட்ஸ் அ பெல் ஆர் பெல் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லலாம் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றதும் காஷியன் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றதும் பெல் கர்வ்ன்றதும் ஒன்று தான் ஸோ இதில் இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எல்லாம் பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி சிமிட்ரி நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இஸ் சிமிட்ரி கரௌண்டட் மீன் மீன் வந்து இந்த பக்கம் இருக்கிற வேல்யூவும் அந்த பக்கம் இருக்கிற நம்ம இப்போ ஒரு டயக்ராம் வரைஞ்சிருக்கோம்ல அதோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடும் ரைட் ஹேண்ட் சைடும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ ஈக்குவலாக இருக்கும் லைக் மிரர் இமேஜ் ஆஃப் ஈச் அதர் லுக் லைக் மிரர் இமேஜ் ஆஃப் ஈச் அதர் அண்ட் இது ஒரு பெல் ஷேப் கர்வ் வரும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனோட கர்வு பெல் ஷேப்பில் இருக்கும் ஹையஸ்ட் பாயிண்ட் மீனு அண்ட் இந்த பக்கம் ஒரு பக்கம் மூ ரெண்டு டேரக்ஷன்லேயுமே மூவ் ஆகும் ப்ளஸ்லேயும் மூவ் ஆகும் மைனஸ்லேயும் டிக்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் ஸோ ஒரு கர்வ் இங்கே இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இங்கே இப்படி மூவ் ஆகி மூவ் ஆகி இது ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் அண்ட் அதே மாதிரி இந்த பக்கமும் மூவ் ஆகி ரெடியூஸ் ஆகிட்டே வரும் இட்ஸ் அ பெல் ஷேப் கர்வ் தேர்ட் பாயிண்ட் மீன் மீடியன் மோடுன்றது இங்கே ஈக்குவல் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனில் மூணுமே நமக்கு ஈக்குவல் அண்ட் மூணுமே எங்கே லொக்கேட் ஆகிருக்கோம்னா சென்டர் ஆஃப் த டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அந்த மிட் பாயிண்டில் தான் லொக்கேட் ஆகிருக்கோம் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன் வந்து அஸ் அசிம்டோட்டிக் டைல்ஸ் இட் மீன்ஸ் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ரெண்டு டேரக்ஷன்லேயும் நமக்கு வந்து அப்படியே எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே போகுது இட் கெட் க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர் டு த ஹாரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் வித்தவுட் டச்சிங் இட் இப்போ நம்ம இது வரைகிறோம் இங்கே இது ஹாரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் வரைகிறேன் அண்ட் இந்த கர்வ் வந்து இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இப்படி இருக்குது இதுவாக கர்வ் நமக்கு இந்த கர்வ் இப்படி எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் பட் அந்த ஹாரிசாண்டல் லைனை டச் பண்ணவே டச் பண்ண அது ரெண்டு பக்கமும் அது எக்ஸ்டெண்ட் ஆகிட்டு போயிட்டே தான் இருக்கும் அதுதான் இந்த ஃபோர்த் பாயிண்ட்டு த டெயில்ஸ் ஆஃப் த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் எக்ஸ்டெண்ட்ஸ் இன்ஃபினிட்லி இன் போத் டைரக்ஷன் பட் கெட் க்ளோசர் அண்ட் க்ளோசர் டு த ஹாரிசாண்டல் ஆக்சிஸ் வித்தவுட் எவர் டச்சிங் இட் ஓகே ஃபிஃப்த் பாயிண்ட்டு இட்ஸ் டிஃபைன் பை மீன் அண்ட் ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷன் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் வந்து இட்ஸ் டிட்டர்மைன் பை இட்ஸ் மீன் மீன் வேல்யூவையும் அதோட ஸ்டாண்டர்ட் டிவியேஷனும் யூஸ் பண்ணி தான் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுவோம் ஸோ இதுதான் வந்து இதோட இதுவும் எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்னா ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸில் ஃபினான்ஸில் நேச்சுரல் சயின்ஸ் அது மாதிரி வேரியஸ் ஃபீல்ட்ஸில் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன்
இங்க பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் கொடுத்திருக்கேன் இது வந்து டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் இதோட பிடிஎஃப் வந்து கீழே அட்டாச் பண்றேன் நீங்க அதை டவுன்லோட் பண்ணி சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க எக்ஸாம்ஸ் முன்னாடி கோ த்ரூ பண்ணிட்டு போக ஈஸியா இருக்கும் இது பாயிண்ட் பை பாயிண்ட் இருக்கு பிடிஎஃப்னா என்ன ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன்னா என்ன அப்படின்றது கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதுவும் பாயிண்ட் தான் ப்ராபபிலிட்டி டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒரு வாய்ப்புனா வாய்ப்பு லைக்லிஹுட் அப்படின்றது ஒரு வாய்ப்பு எங்கெல்லாம் ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்குதோ அங்கெல்லாம் வந்து இந்த வேல்யூ நம்மளால கண்டினியூஸ் ரேண்டம் வேரியபிள் வேல்யூ எடுக்க முடியும் ஸோ செகண்ட் ஒன் வந்து பிடிஎஃப் இஸ் ஆஃபன் டினோட்டட் பை ஸோ அதை எப்படி சொல்லலாம்னா எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் ஒவ்வொரு பாசிபிள் வேல்யூஸ்க்கும் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ்ன்னு டினோட் பண்ணலாம் கீ கேரக்டரிஸ்டிக் ஆஃப் பிடிஎஃப் வந்து ஏரியா அண்டர் த கர்வ் ஓவர் த என்டையர் ரேஞ்ச் ஆஃப் பாசிபிள் வேல்யூஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் அப்படின்னா ஒரு ஒரு கர்வ் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி ஒரு கர்வ் இருக்கு அப்படின்னா அந்த கர்வுக்கு கீழே இருக்கிற மொத்த ஏரியாவையும் கால்குலேட் பண்ணால் அதோட வேல்யூ வந்து எனக்கு ஒன்னாக தான் இருக்கும் அதான் டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனோட கீ கேரக்டரிஸ்டிக் ஃபோர்த் ஒன் வந்து இட் ரிஃப்ளெக்ட் த ஐடியா தட் த டோட்டல் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஆல் பாசிபிள் அவுட்கம்ஸ் நம்ம கிட்ட இருக்கிற எல்லா பாசிபிள் அவுட்கமும் எடுத்து ஆட் பண்ணும்போது அதோட வேல்யூ இட் மஸ்ட் பி ஈக்குவல் டு ஒன் ஒன் வந்தே ஆகணும் ஸோ தட் இஸ் அனதர் பாயிண்ட் இதுவும் நமக்கு ப்ராபபிலிட்டியில் அனலைஸ் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு கண் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஃபண்டமெண்டல் டூல் இன் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்கல் மாடலிங் அண்ட் இன்ஃபுரன்ஸ் ஸோ இட் பிளேஸ் எ க்ரூஷியல் ரோல் இன் த ஃபீல்ட் ஆஃப் ஃபிசிக்ஸ் அண்ட் ஃபினான்ஸ் இன்ஜினியரிங் ஸோ இது டென்சிட்டி ஃபங்க்ஷனோட ப்ராப்பர்ட்டி ஓகே செவன்டீன்த் கொஸ்டின் செவன்டீன்த் பாருங்கள் ரைட் நோட்ஸ் ஆன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றதும் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன்றதும் ஒன்று தான் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப்டன் சிம்பிளி ரெஃபர் டு அஸ் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ்ன்ற வேர்ட் கொடுத்தோடனே அது வேற எதுவும் இல்லை இட்ஸ் நார்மல் டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுவும் ஸ்டாப்ஸில் யூஸ் பண்ணுற ஒன் ஆஃப் த மெத்தட் இது எப்படி யூஸ் பண்ணுவாங்கன்னா மீன் ஆஃப் அ நார்மலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் பாப்புலேஷன் வித் ஸ்மால் சாம்பிள் சைஸ் இந்த கீ பாயிண்ட் மட்டும் எழுதினாலே போதும் எப்போ ஸ்மால் சாம்பிள் சைஸாக இருக்கோ அப்போ தான் நம்ம வந்து டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் யூஸ் பண்ணுறோம் இதோட ஆரிஜின் இதை யார் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணாங்க வில்லியம் சீலி காசிட் இன் நைன்டீன் நாட் எயிட் ஸோ அவர் தான் யூஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்காரு அவர் எதில் இதில் ஒர்க் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா ஒரு ஸ்மால் சாம்பிள் சைஸ் யூஸ் பண்ணி தான் வந்து அவரோட சயின்டிஃபிக் ரிசர்ச்சுக்காக இதை கண்டுபிடிச்சிருக்காரு இது சிமிலாரிட்டி டு நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இதுவும் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷனும் ஒரே மாதிரி தான் இருக்கும் ஃபார் நார் ஃபார் லார்ஜர் சாம்பிள் சைஸஸ் த டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் க்ளோஸ்லி ரிசம்பிள்ஸ் த நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஸ்மால் சாம்பிளாக இருக்கும்போது இது வந்து எதை பேஸ் பண்ணி இருக்கு அப்படின்னா டி டிஸ்ட்ரிபியூஷனாகவும் இதுலேயே லார்ஜர் சாம்பிளுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணும்போது இட் ரிசம்பிள்ஸ் லைக் நார்மல் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் and as small sample sizes decrease the tails of the t distribution become thicker compared to the normal distribution anga normal distribution la the tail vandu poite irukum apdiye da pogum thick agadhu inga vandu thick agu nu koduthirukanga idella adha pathana point namakku endha point la niyabagam irukko nama list out panni exam la ezhudikalam and parameter t distribution is a single parameter known as degree of freedom ஸோ இந்த டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் யூஸ் பண்ணி தான் கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இஸ் டிட்டர்மைன் பை த சாம்பிள் சைஸ் அண்ட் இட் இஸ் டினோட்டட் பை என் மைனஸ் ஒன் ஷேப் ஆஃப் த டி டிஸ்ட்ரிபியூஷன் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் டிகிரி ஆஃப் ஃப்ரீடம் இதெல்லாம் கீ பாயிண்ட்டு அண்ட் இதோட அப்ளிகேஷன் இருக்கு டி டெஸ்டோட ஃபார்முலா எயிட்டீன் கொஸ்டின் ஒயில் ப்ராபபிலிட்டி தியோரிக்கு வந்து என்னென்ன லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டுருக்காங்க ப்ராபபிலிட்டியில் என்னெல்லாம் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு அப்படின்னா ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் சப்ஜெக்டிவிட்டி ஒவ்வொரு இண்டிவிஜுவலுக்கும் ஒவ்வொரு ஒப்பீனியன் இருக்கும் ஒரு வாய்ப்பு பொறுத்து ஒப்பீனியன் மாறும் ஸோ அந்த ஒப்பீனியன் மாறும்போது அது வந்து ஒரு இன்டர்பிரிட்டேஷனை கரெக்டாக கொண்டு வராது அது ஃபர்ஸ்ட் லிமிடேஷன் செகண்டு அசியூம்ஸ் இண்டிபெண்டன்ஸ் ஒரு ஈவெண்ட் வந்து இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட் அப்படின்னு வச்சுட்டு ப்ராபபிலிட்டியில் நம்ம ப்ரொசீட் பண்ணியிருப்போம் பட் இன் ரியாலிட்டியில் அந்த ஈவெண்ட் இண்டிபெண்ட் ஈவெண்ட்டாக இருக்காது அப்படி இல்லை அது டிபெண்ட் ஈவெண்ட்டாக இருக்கும்போது நம்ம எடுத்த அசம்ஷன் வந்து தப
is most applicable when dealed with well-defined and repeatable random experiment. Anna, real world scenario la, namak repeated on the vision another kade, namalala probability assign pantadavandi custom arko. No guarantee of accuracy. Probability uh, predictions vandi are not guarantee of outcome. Even events with a high probability, nadako abdi nama solra vishu may not happen. And low probability nadaka adun solra vishu and the din nadandro. So guarantee kudukumudiyadi. Limited predictive power. Probability provides statistical trend based on the past data. Ana either use panni namlala future event predict panna mudiyadi. It cannot account for unforeseen circumstances or sudden changes in the environment. Now, we have past data we have proper use the future predict the future. Predict the future is the probability of the limitation. This is the limitation. If you have a limitation, you can use the limitation. If you have a 5 limitation, you can use the 10 mark. You can write all the limitations. Last question 19. Comment on independent events. Independent event na Ore Vartela Namasola Mudio, independent event Rade, Munadi Nadakra event Ku, Saman the Lama Adatha Nadakra event Pera, independent event. Another five mark Ledano. So, independent event are event in probability theory that are not influenced by each other. Simple words La Solana, occurrence of first event has no impact on the occurrence of another event. First and second and second. This is 5 mark question. This is the detail. Independent event or event where outcome of the one event does not affect the outcome of the second event. The occurrence of one event provides no information. If you have an event, you can provide any information on the event. You can provide any information so in the independent event we vandu calculate pandradhukku nama mathematical definition la probability la vandu nama enna use pannana product use pannala intersection use pannala so idukana or best example coin toss example so first time head varalam tail varalam edu vandirundhalo second time vera edho or term varala adu first one affect pannadhu first one vandu idhu dhaan varunra prediction nu namak kudukkadhu Conditional independence events can also be conditionally independent. In such cases, knowing the outcome of one event, model and event does not provide any additional information about the like Adatha Isa Varathik Vaiprik Abdi in Radhavande Solamudiyad. Contrast with a dependent event. Independent Radha Abdi a contrast with the dependent. In a dependency. Munadi Nadakra event a depend panida Adatha the Nadakon. Dependency events for example in the bag with replacement, bag of balls with replacement sola. So first two or ball edakro, na replace panumbodi, other depend panida and a kadatha the event in Nadako. So other example as well. 